தன்னம்பிக்கையையும் விடாமுயற்சியையும் உணர்வு பூர்வமாக பின்பற்றும் எவருக்கும் வானம் வசப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்ற இயற்கை விதியை தெள்ள தெளிவாக உணர்த்தும் ஓர் அசாதாரணமான கதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பதாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அமெரிக்காவின் அலபாமா மாநிலத்தில் டஸ்கம்பியா எனும் சிற்றூரில் ஒரு குழந்தை பிறந்தது கொழுகொழுவென்று இருந்த தங்கள் குழந்தையின் எதிர்காலம் ஒளிமயமாக இருக்கும் என்று எல்லா பெற்றோரையும் போல் அந்த பெற்றோரும் நம்பினர் விரும்பினர் குழந்தைக்கு இரண்டு வயது கூட நிரம்பாத தருணத்தில் திடீரென்று காய்ச்சல் கண்டது அது என்ன காய்ச்சல் என்று அப்போதைய மருத்துவர்களுக்கு தெரியவில்லை குழந்தை இறந்துவிடும் என்றுதான் எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் பெயர் தெரியாத அந்த நோய் குழந்தையின் உயிரை பறிக்கவில்லை மாறாக அந்த பச்சிளம் குழந்தையின் பசுமை மாறாத உடலில் இரண்டு கொடூரங்களை நிகழ்த்தி காட்டியது முதலாவது அந்த மழலை செல்வத்தின் செவிகள் செயல் இழந்தன அடுத்து அதன் சின்னஞ்சிறு விழிகள் ஒளி இழந்தன பேசி கூட பழகாத தன் பெயரையே கேட்டறியாத அந்த பிஞ்சு பருவத்திலேயே கண் பார்வையையும் செவிகளையும் இழந்தது அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை நீங்களாக இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பீர்கள் சிந்தித்தவாறே கதையை தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் விழிகளை நனைக்கப் போகும் இந்த கதையின் நாயகியின் பெயர் ஹெலன் கெலர் இரண்டு வயது நிரம்பும் முன்னே இரண்டு முக்கிய புலன்களை இழந்த ஹெலன் கெலர் ஏழு வயதாகும் வரை இருண்ட உலகில் மருண்டு போயிருந்தார் பின்னர் அவருக்கு நிபுணத்துவ உதவி தேவை என்று நம்பிய பெற்றோர் வாஷிங்டன் சென்று அலெக்சாண்டர் கிரகம் பெல்லை சந்தித்தனர் தொலைபேசியை கண்டுபிடித்த அவர் காது கேளாதோருக்கான கல்வியில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர் என்று முன்னொரு நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் கிரகம் பெல் ஆன் சலிவன் என்ற ஆசிரியையை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அந்த ஆன் சலிவன் தான் கும் இருட்டான நிசப்தமான ஹெலன் கெல்லரின் உலகுக்கு ஒலியையும் ஒளியையும் கொண்டு சேர்த்தார் பார்க்கவும் கேட்கவும் முடியாத ஒரு சிறுமிக்கு எப்படி எழுத்துக்களையும் சொற்களையும் அறிமுகம் செய்வது ஹெலன் கெல்லரின் உள்ளங்கையில் தன் விரல்களால் எழுதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத்துக்களை அறிமுகம் செய்தார் ஏன் அவற்றை விளையாட்டாக எண்ணி கற்றுக்கொண்டார் ஹெலன் கெல்லர் ஆனால் தான் கற்றுக்கொண்ட எழுத்துக்களை அவரால் பொருட்களோடு தொடர்பு படுத்த முடியவில்லை உதாரணத்திற்கு வாட்டர் என்று கைகளில் எழுதி காட்டும் போது அவருக்கு எழுத்துக்கள் புரியும் ஆனால் அது தண்ணீர் என்று தெரியாது ஒருமுறை ஒரு தண்ணீர் குழாய்க்கு கீழ் கெலரின் வலது கையில் தண்ணீர் படுமாறு வைத்து அவரது இடது கையில் வாட்டர் என்று எழுதி காட்டினார் ஆன் உடனே சட்டென்று மலர்ந்தது கெலரின் முகம் முதன் முதலாக ஒரு பொருளை தொட்டு அதன் பெயரை உணர்ந்தார் அவர் அதே குதூகலத்தில் தனது வலது கையை தரையில் வைத்தார் கெலர் அதனை ஏர்த் என்று இடது கையில் எழுதி காட்டினார் ஆன் ஒரு புதிய உலகத்தில் சஞ்சரிக்க தொடங்கினார் கெலர் சில நிமிடங்களிலேயே சுமார் முப்பது சொற்களை கற்றுக்கொண்டார் அவர் இப்படி ஒவ்வொரு பொருளையும் தொட்டு தொட்டு உணர்ந்தது அந்த எட்டு வயது பட்டாம்பூச்சி பிறகு சிறிது சிறிதாக எழுத கற்றுக்கொண்ட கெலர் கண் பார்வையற்றோருக்கான பிரெயில் எழுத்து முறையை கற்றுக்கொண்டார் எதையும் விரைவாக கற்றுக்கொள்ளும் திறமை அவருக்கு இருந்தது இதனை கேளுங்கள் பத்து வயது நிறைவதற்கு முன் அவர் லத்தீன் பிரெஞ்சு ஜெர்மன் மற்றும் கிரேக்க மொழிகளை பிரெயில் முறையில் கற்றுக்கொண்டார் பிறகு அவருக்கு பேச கற்றுத்தர சேரா புல என்ற ஆசிரியை உதவினார் எவர் பேசுவதையும் தான் கெலரால் பார்க்கவும் கேட்கவும் முடியாதே பிறகு எப்படி அவருக்கு சொல்லித்தருவது நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ இல்லையோ தனது ஆசிரியை சேரா புலர் பேசும் போது அவரது வாய் உதடுகள் மற்றும் நாக்கின் அசைவுகளை தொட்டு தொட்டு உணர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச கற்றுக்கொண்டார் ஹெலன் கெல்லர் நம்ப முடிகிறதா கற்பனை செய்து பார்க்க கூட சிரமமாக இருக்கிறது அல்லவா தட்டு தடுமாறி பேச தொடங்கிய அவர் பல ஆண்டுகள் சிரமப்பட்டு பயிற்சி செய்தார் கடைசி வரை அவரால் தெளிவாக பேச முடியவில்லை ஆனால் ஒரு முறை கூட மனம் தளரவில்லை ஹெலன் கெல்லர் தனியாக பாடங்களை கற்றுக்கொண்ட கெல்லர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்ல விரும்பினார் ரெட்லிஃப் பல்கலைக்கழகம் மிகுந்த தயக்கத்துடன் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது ஆண்ட் சலிவனை துணைக்கு வைத்துக் கொண்டு தொய்வின்றி உழைத்த கெலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் தனது கல்லூரி நாட்களிலேயே த ஸ்டாரி ஆஃப் மை லைஃப் என்ற தலைப்பில் தனது சுயசரிதையை எழுதினார் கெலர் தம் வாழ்நாளில் மொத்தம் பன்னிரண்டு நூல்களை அவர் எழுதினார் 
பிரெயில் தட்டச்சு இயந்திரத்தையும் சாதாரணமான தட்டச்சு இயந்திரத்தையும் பயன்படுத்த கற்றுக் கொண்டிருந்தார் அவர் கெல்லருக்கு குதிரை சவாரி தெரியும் இருவர் அமர்ந்து இயக்கும் டேண்டம் பைசிக்கிள் ஓட்ட தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அவரது கதை ஹாலிவுட்டில் படமாக்கப்பட்ட போது அந்த படத்தில் நடித்தும் இருக்கிறார் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அமெரிக்காவில் கண் பார்வையற்றோர் கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதன் அதிகாரப்பூர்வ பேச்சாளராக அவர் நியமிக்கப்பட்டார் குறிப்பாக உடல் ஊனமுற்றோருக்காக பேசிய அவரை பல நாடுகள் பேச அழைத்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு தொடங்கி இந்தியா உட்பட முப்பத்து ஒன்பது உலக நாடுகளுக்கு சென்று பேசினார் பேசிய இடத்திலெல்லாம் கண் பார்வையற்றோர் கழகத்திற்காக நிதி சேர்த்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அவருக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்தது ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ பல்கலைக்கழகம் இரண்டாம் உலகப் போரின் போது உடல் உறுப்புகளை இழந்த வீரர்களை சந்தித்து ஊக்கமூட்டினார் தன் வாழ்நாளில் பன்னிரண்டு அமெரிக்க அதிபர்களை சந்தித்து பேசியிருக்கிறார் கெலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு தனி மனிதருக்கான அமெரிக்காவின் ஆக உயரிய விருதான அதிபரின் சுதந்திர பதக்கம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது தன்னம்பிக்கையின் மறு உருவாக விளங்கிய ஹெலன் கெல்லர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் முதல் தேதி தனது எண்பத்தி ஏழாவது வயதில் காலமானார் உறக்கத்திலேயே அவரது உயிர் அமைதியாக பிரிந்தது அவர் பிரிந்து முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன என்றாலும் இன்றும் ஹெலன் கெல்ல அறக்கட்டளை உடல் ஊனமுற்றோருக்கு பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகிறது ஒரு சமயம் அவரிடம் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன சாதித்தீர்கள் என்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு அவர் இந்த இரண்ட அமைதியான என் வாழ்வை கடவுள் ஏதோ ஒரு திட்டத்தோடுதான் படைத்திருக்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன் அதை என்றாவது ஒரு நாள் நான் உணர்வேன் அப்போது அது குறித்து மகிழ்வேன் என்று கூறினார் இன்று நீங்கள் சோர்ந்து போயிருக்கிறீர்களா ஏதோ ஒரு மனச்சுமை உங்கள் தொழ்களில் பெரும் பாரமாக கணக்கிறதா ஹெலன் கெல என்ற இரண்டு மந்திர சொற்களை சொல்லி பாருங்கள் கண் பார்வை இல்லாமலும் காது கேளாமலும் அவர் பட்ட சிரமங்களை விடவா உங்கள் பிரச்சனை பெரியது இதனை இன்னொரு விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கண்ணதாசனை தான் துணை கழைக்க வேண்டும் உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு நிம்மதி நாடுவதோடு இதையும் சிந்தித்து பாருங்கள் இரண்டு முக்கிய புலன்கள் இல்லாமல் ஹெலன் கெல்லரால் இவ்வளவு சாதிக்க முடிந்ததென்றால் நமக்கு தடையாக இருப்பவை எவை எந்த தடைகளையும் விடைத்தறிய ஹெலன் கெல நம் காதுகளில் சொல்லும் இரண்டு வார்த்தை மந்திரம் தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி முயன்று பாருங்கள் உங்கள் இன்னல்கள் பஞ்சாய் பறக்காவிட்டாலும் முயற்சி செய்யும் வரைதான் நாமெல்லாம் மனிதர்கள் என்ற வைரமுத்துவின் கூற்று எவ்வளவு உண்மை என்பதை உணர்வீர்கள் நீங்கள் வசப்படுத்த விரும்பும் வானத்தில் நீங்கள் தைரியமாக சிறகடித்து பறக்க வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்